हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बीपीएससी दर्पण आज हम यहाँ तीस वी वी आई करेंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही टाइप के करेंट अफेयर्स होंगे पंद्रह नेशनल और पंद्रह इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा इसे आप एक बार जरूर देखें यह जो तीस हमारे करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है यह हम प्रतियोगिता दर्पण जून 2022 से लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से भीड़ भीड़ इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यहाँ पर आपको पूरी साल के जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी दो हज़ार तक के सभी करेंट अफेयर्स मंथ वाइज अवेलेबल हैं अब चाहे तो उसे आप देख सकते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है यह मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रांजिशन मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास उन्नीस अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया है यह जामनगर गुजरात में किया गया है पहला विश्व आयुष विवेश और नवाचार सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल 2022 को कहाँ आयोजित हुआ है यह भी गांधीनगर गुजरात में हुआ है गुजरात में ही हुआ है अभी नेक्स्ट है किस सिख गुरु का चार सौवा प्रकाश वर्ष जो जन्म सती है चार सौवा जन्म सती इक्कीस अप्रैल 2022 को मनाया गया है यह है गुरु तेग बहादुर का यह गुरु यह सिख धर्म के नौवें गुरु थे प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत निर्मित अंतिम किस पंडुबी का जलावतरण बीस अप्रैल 2022 को किया गया है यह आईएनएस एन का प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत छह पंडुबी बनना है जिनमें से चार का नौ से नाम में शामिल किया गया है चार हो चुका है दो का जलावतरण हो चुका है जो कुछ ही दिनों में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे तो चलिए हम इन छः का भी नाम याद करते हैं क्योंकि यह इसके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन सा डॉक यार्ड या कौन सा शिप विल्डर्स कंपनी इसे बनाते हैं ये भी आपको याद रखना है देखते हैं मझ डॉक मझ डॉक शिप शिप विल्डर्स लिमिटेड जो गोवा में है के द्वारा यह पंडुबी बनाए जाते हैं और यह स्कॉर्पियन क्लास की पंडुबी हैं ठीक है जिसके नाम हैं जो चार हमारे नौसेना में सम्मिलित कर चुके किए जा चुके हैं इन चारों के नाम हैं कलवरी खंडेरी करंज और बेला चारों ही के साथ पीछे आप याद रखेंगे नाम है उसके आईएनएस लगे हुए हैं आईएनएस कलवरी आईएनएस खंडेरी आईएनएस करंज और आई बेला यह हमारे नौसेना में शामिल हो चुके हैं दो जिसमें आईएनएस बागीर पहले ही उसका जलावतरण हो चुका है उसका प्रॉपर जो प्रोसेस है समुद्र में उतारने के बाद जो भी टेस्ट है ट्रायल है वो चल रही है और नए आईएनएस एन बागसीर बीस अप्रैल को उसका जलावतरण किया जा चुका है यहाँ पर जो आपको देखते हैं आईएनएस एन हर सीप के पीछे लगा रहा था उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल सीप आप नाम सुने होंगे उन्नीस सौ इकहत्तर के वार में पीएनएस गाजी का तो उस पीएनएस का भी फुल फॉर्म भैया पाकिस्तान नेवल सिप तो आप आईएनएस का फुल फॉर्म ही समझ गए होंगे वैसे एग्जाम में अभी तक तो पूछे नहीं है पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूस के सहयोग से निर्मित किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उन्नीस अप्रैल दो को वायुसेना ने नौसेना के सहयोग से किया है यह है ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मोस का नौसेना भर्जन का परीक्षण चल रहा है हिंदी भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को सरस्वती सम्मान दो से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल 2022 में किया है यह है रामदरस मिश्र को नेक्स्ट देखते हैं भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया है उसका नाम है हेलेना
स्वदेश निर्मित किस सत्रह सीटों वाली छोटे विमान ने 12 अप्रैल 2022 से व्यवसायिक उड़ान प्रारंभ की है यह डोर्नियर टू विमान हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एच द्वारा निर्मित डोर्नियर टू विमान ने अपनी पहली व्यवसायिक उड़ान 12 अप्रैल 2022 को असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक भरी है 18 अप्रैल से यह सप्ताह में दो बार यात्रियों की सेवा प्रदान करेगा जिसका संचालन एलायंस एयर ये भी याद रखेंगे एलायंस एयर कंपनी कर रही है अभी तक इस विमानों का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए किया जाता किया जा रहा था अब वह आम पब्लिक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा उसका यूज होगा चलिए आगे देखते हैं भारत की स्क्वाश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लांस गो स्कॉटलैंड में आयोजित किस प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते यह विश्व युगल स्क्वाश चैंपियनशिप में दो पदक जीते हैं भारत के लिए स्वर्ण पदक दीपिका पालिकल पलिकल और जोसन चिनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल में तथा दीपिका पलिकल व सौरभ घोषाल की जोड़ी ने मिश्रित युगल में जीते हैं किस बर, किस वरिष्ठ नेता ने 10 अप्रैल 2022 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम का महासचिव लगातार तीसरी बार बनाया गया है यह है सीताराम येचुरी सीताराम येचुरी तीसरी बार सीपीआईएम का अध्यक्ष महासचिव नियुक्त किए गए अध्यक्ष समझ सकते हैं केंद्र सरकार ने किस भौतिक वैज्ञानिक को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 में नियुक्त किया है ये अजय कुमार सूद को बनाया गया है सांसद ने कानून बनाकर दिल्ली के तीन नगर निकायों को मिलाकर क्या नाम दिया है तीन नगर निगम को मिलाकर का अब जो नगर निगम बना है वह दिल्ली नगर निगम अब एक ही दिल्ली में नगर निगम होगा जो पहले तीन नगर निगम थे दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली की तर तीन नियर निगर नियमों तीन नगर नियमों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण कर दिया गया है अब यह केवल दिल्ली नगर निगम म्यूनिसल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाए ठीक जिस यहाँ पर एम सी जिसे बोलते हैं जिसका इलेक्शन कुछ दिन पहले हुआ है आप मेरा पोस्ट भी देखे थे दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था एमसीडी में जिसमें मेरा ड्यूटी भी लगा हुआ था मैं इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसका पोस्ट भी डाले थे आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं उसके ऊपर चलिए हम आगे देखते हैं यह हमारा पंद्रह नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है अब हम पंद्रह इंटरनेशनल एड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद कौन नए प्रधानमंत्री अप्रैल दो में नियुक्त हुए हैं जो अप्रैल 2022 में नए प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम है शाहबाज शरीफ वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं अमेरिकी पत्रिका फोबर्स द्वारा अप्रैल 2022 में जारी विश्व की एक सौ अरब पतियों की सूची में पहला स्थान एलन मस्क का आया है रूस ने जैसे कि आप जानते हैं अभी के टाइम में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं रूस ने 20 अप्रैल 2022 को किस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इसका नाम है सरमत बहुत सारे कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा है इस ये वजह से रूस को वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है कायरन पोलार्ड यहाँ से मैं दो क्वेश्चन और पूछूं जो आप मैं पिछले अपने पिछले ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्लेयर ने संन्यास लिया है और कुछ दिन पहले एक और महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर और उसे कप्तान भी थे कैप्टन भी थे उन्होंने संन्यास लिया आपको यदि नाम याद हो तो आप कॉमेंट्स करके बताएंगे चलिए हम आगे देखते हैं वैसे इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका नाम बता दूँगा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता किस टीम की किस टीम की रही मतलब आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा है तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है 
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके यह मैच जीता है और इस मैच का आयोजन इस कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था याद रखिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके अब ऐसे याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की एक प्रस्ताव सात अप्रैल दो को पारित किए कर किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया और रूस को निलंबित किया गया रूस से पहले केवल एक बार लीबिया को उन्नीस सौ में मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया था नासा के हवल टेलीस्कोप ने अब तक का सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजने की घोषणा अप्रैल 2022 में की है इसका नाम है कोमेट सी ऑब्लेक दो हजार चौदह यू नासा के अनुसार यह क्षुद्र ग्रह अब तक का ज्ञात क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा है ठीक अमेरिकी संगीत के लिए अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला वर्ष 2022 के ग्रेमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है यह जॉन वेस्टिस्ट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ अप्रैल 2022 की बिजरन क्रिकेट अलमानक पुरस्कार के अनुसार इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को बिजरन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है यह जोए रूट को किस प्राइवेट स्पेस कंपनी ने पहली किस प्राइवेट स्पेस कंपनी ने पहली पूरी तरह प्राइवेट दल अंतरिक्ष या अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अप्रैल दो में सफलतापूर्वक पहुँचाया है यह है स्पेस एक्स जैसा कि आप जानते हैं स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तथा फिस्टन कंपनी एक्जिम स्पेस ने नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज लोपेज के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्राइवेट क्रू को ए एक्स वन ड्रैगन कैप्सूल द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई पर अप्रैल दो में पहुँचाया इसमें स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा मतलब इस जो काम स्पेस एक्स ने किया है उसके अनुसार और कहने जाए इसकी वजह से अब ये स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा मतलब स्पेस एक्स इस टाइप की काम कारनामा और करते रहेंगे जिससे के वजह से स्पेस टूरिज्म और आगे बढ़ेंगे अप्रैल 2022 में घोषित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड में किस फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है यह मिला है कम लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल को अप्रैल 2022 में वैज्ञानिकों ने पाँच मिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए बिग बॉस स्पेस लेजर मेगा मेकर को क्या नाम दिया है नकला कथा नकला कथा इसका नाम दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी सेवन जी सेवन राष्ट्रों का अड़तालीसवा शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ है यह जर्मनी में हुआ है और जी सेवन राष्ट्रों का सैतालीसवां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में 2021 में हुआ था नाटो राष्ट्रों एवं सरकारों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ है यह स्पेन के मैड्रिड में हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 30 राष्ट्रों का यह संगठन है नाटो जो है नाटो का जो टोटल मेंबर है यह है तीस चलिए आगे देखते हैं पैंतीसवीं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है यह मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित हुआ है इस तरह हमारे यह टोटल 30 नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है साथ ही यहाँ पर मैं आपसे पीछे क्वेश्चन दो क्वेश्चंस पूछा था मैं आपसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन से प्लेयर संन्यास लिए हैं तो ये झूलन गोस्वामी हैं जो रिसेंटली कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है उनका लास्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान इंग्लैंड में था उसके बाद से वह संन्यास ले चुकी हैं साथ ही यहाँ मैं आपको बता दूं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन मिताली राज ने भी कुछ दिन पहले ही क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं तो एग्जाम में जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जिस तरह का ऑप्शन हो उसी अनुसार आप टिक करेंगे ठीक है यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दर्पण से 
जा करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जय हिंद